Yan po mga katropa, uh, magandang araw sa lahat at ito na nga po nagbabalik, Cedric. Uh, sa vlog ko na to, ito papakita ko sa inyo yung isang, isang mga ginagawa ng isang OFW dito. Ito ay isang container van na naglalaman ng mga, mga salamin namin na sa aming produkto na mga ilaw ng sasakyan, yung mga headlight. Yan po, laman po yan. Tangan-tangan po niya ng mano na yan. Sobrang, yan po, sobrang habaan yan. Papakita ko sa inyo. Uh, yung mga gagawin ko mamaya. Yan po, pubuksan ko natin yan. Pe! Pe! Nabuksan na po yung container na pag-aanoy namin. Ayan po, puro salamin yan. Pag nabagsakan niya po dyan, eh talagang durog-durog yung buto mo dyan. Puro, puro ano yan, puro salamin. Tatanggal na na sa unahan, tapos pagkakaya na ng jacket eh taas yan tapos na yung jacket na yan ito na kung sinasabi ko sa inyo yung piisa sa pinakamabigat na part bilang OFW nakikita nyo po yung mga gawa namin mga salamin yan binababa ko po rin sa yung gamit yung jack lip ang halin tabat alauna po grabing init para akong sinisilaban dito sa loob ng ano ang container doon po hindi, hindi pa ako ng malahari purong salamin to ang dami nakita ko po sa inyo yung mga ginagawa ko Ah, 
ケンした、えー、手をそう。使います。目越し、目越し、目越し。手をそう、手をそう、手をそう。小心上面哦！好，来，来，来，来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来，再来 ，OK， 先放梅西，先放，哎，先等一下。Salamin namin na ginagamit sa mga headlights. Ano ko, taga-pawis na ako. Dalong pawis. Yan. Ito may isang buhay ng isang OFW dito sa Taiwan. At ito po yung trabaho ko. Sobrang init po. Nag-umpisa ako ng alas 11. Nag-break time ng alas 12 hanggang ngayon malauna. Yan sinasabi nila na maraming pera yung OFW pero oh, eto naman yung kapalit nun hindi yung mga yan pero pinaghihirapan pero yung mga pamilya sa Pilipinas ayan, yung mga sumusobra din minsan mga nakadikwatro pa habang naghihintay ng padala samantalang o oh, tignan mo naman yung nagkakakakawis ito yung isang buhay ng isang OFW hindi lang po ito mga kabigan ang dami ko pong papakita sa inyo na ano yung mga ginagawa ko outside ng company ko mga pinapart time ko din minsan pagka walang wala din talagang overtime yun yun pagkapos na kapos talaga ako sa budget papakita ko rin sa inyo minsan nung no, instruction po ako kanya minsan nagiging hardinero minsan nagkukugas ng tingdan basta marami marami tapos iba dun sa ibang factory sa mga kaibigan ng Pilipino nag-aarap na magpapara tayo ganyan natira ko po yun sa susunod po, papakita ko sa inyo yung ibang mga gawa mga, mga gawain ng isang OFW yung kagaya ko ito based po ng isang experience ko bilang ako isang isang, ano, isang OFW ito po yung
Dito naman po tayo para makita nyo po yung kaganapan dito sa harap. Yan. Para makita nyo rin yung kaganapan nung dito sa harap. Kaya ganito kadalasan eh Lagi akong pawisan Lagi akong pawisan Sa trabaho doon Sa trabaho ko sa parking area Lagi akong pawisan Tapos pagdating dito sa ano Pawisan lagi Kaya pag Lagi po sinusumpong na ako ng ubo Ubo na po ako lagi kasi sa ganito yung ganitong sitwasyon ko lagi palaging basa yung likod ko kaya tanong palit ko ng damit ganyan tanong palit ko ng damit kaya ito at grabe nagpapawisan talaga ako ng sobra araw araw ho yan araw araw po ay wala rin naman akong magawa eh ito yung ano ko eh trabaho ko eh Lagi po, ano, nakakaramdam na po ng pag-uubo. Tapos sobrang minsan masakit na po yung likod ko sa ganitong, ganitong ano. Laging basa yung likod ko, ganito. Pero eh, wala nga tayo magagawa eh. OFW tayo, wala nga namang tumangki tayo eh. Siyempre may amo tayo. Ayan. Kaubo nga muna. Ito din po yung isang rason minsan pagka yung naghihingi po sa akin yung ang kapatid ko um, kailang humingi sa akin yung mga kapatid ko pamangkin ko, ganyan humingi sa akin 
minsan po nagdadamot na talaga ako kasi ganito nga yung sistema eh. Sobrang pagod ako lagi pagkatapos na ito. Minsan po may overtime. Nag-overtime pa rin ako kahit basang basa yung likod ko. Ito yung turning point talaga na nakapag-isip na ako na sobrang hirap kumita ng pera. Kaya minsan nagihigpit na rin ako. Hindi na rin ako minsan basta basa nabibigay sa mga, ano, sa mga kapatid ko. Pero kay mama talaga all in ako sa ina ko. Yun talaga all in ako sa mga kapatid ko lang tapos sa mga pamanggin ko. Minsan hindi ko talaga sila napagbibigyan. Dahilan niya ng ganito eh. Lagi akong pagod. Lalo na doon sa pwesto ko sa parking area. Yan. Pagod na pagod din lagi doon kasi maraming gawa. Tapos mag-overtime pa ako niya. Sobrang basambasa na yung likod ko. Kahit nagpalit na ako ng isa, dalawang damit, ganun ba din. Eh, wala nang magagawa. Kailangan natin kumita ng pera eh. Kaya nga tayo nag-abro, di ba? Yung mga, sineshare ko lang po yung mga karanasan ng bilang OFW. At isa po ito sa patunay na hindi talaga hindi talaga lahat ng lahat ng OFW hindi madali halos lahat ng mga trabaho. Pero okay lang. Kakayanin ko para sa pamilya ko. <laughs> May set na yan. Kaya tayo nag- kaya rin po ako nag kasi dahilan nga ng hirap ng buhay dun sa Pilipinas. Kaya eto yung inabot ko. Eh, wala rin magagawa. Kaysa naman tumambay sa Pilipinas, eh, pandemic. So, di ba? Kahit napagod, at least, kumikita. Mahirap lang na ito, eh. Lagi basa yung likod ko. Malagi at lagi akong inuubo. Yun. So, okay lang. Ano, dumating yung pagkakataon na makapagburgod na sa Pilipinas para hindi ko na rin ulit madaranasan yung mga ganito. Eh, pagod. Oh, yung mga nang ginagawa ko nila dun bising bising na sila dito sa labas